ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്കാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു റിബൺ റോസ് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൽ ഒന്ന് നെക്ക് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വിട്ട് മറ്റൊരു ലൈനും കൂടി വരച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് വെക്കാനുള്ളതൊന്നും മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താനേ വരുത്താം കേട്ടോ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫ്ലവർ വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് അര ഇഞ്ചിൻ്റെ റെഡ് കളറിലുള്ള സാറ്റിൻ റിബണും അതുപോലെ കാലിഞ്ചിൻ്റെ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള സാറ്റിൻ റിബണുമാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബീഡ്സും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇത് കറക്റ്റ് ഗോൾഡ് കളറല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു നീഡില് അതുപോലെ നമ്മുടെ റിബൺ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു സൈസിലുള്ള നീഡിലുമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് റെഡ് കളർ റിബൺ ഒന്ന് നമ്മുടെ നീഡിൽ കൊടുത്തെടുക്കുക ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വലിയ നീഡിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ റിബൺ കോർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം റിബൺ ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രം നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു വശം മാത്രം കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വശം ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് തീ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഓക്കെ മറ്റേ വശത്ത് നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കരുത് അതുപോലെ ലൈറ്റർ വെക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റൗണ്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്കിതുപോലെ നമ്മുടെ നീഡിലൊന്ന് താഴെ വശത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി വലിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ റിബൺ ഇതേ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല വശം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ നമ്മൾ ഒരേ അളവ് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഫ്ലവറിനും എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അളവെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ആ നാല് വിരലിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ അളവെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആറര ഇഞ്ചായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഏഴ് ഇഞ്ചാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആറര തൊട്ടിട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ച് വരെ നമുക്ക് റിബൺ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൈ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് എടുത്താലും മതി ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ദേ നമ്മൾ ആ ഒരു ആറ് റേഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നീഡിൽ ചുറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ആറ് റേഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നീഡിൽ ചുറ്റി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നീഡിൽ ചുറ്റി എടുത്തതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന റിബണ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നീഡിലിനെ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് ഈ ഒരു റിബണിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ തന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോർത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളൊരു അര ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നീഡിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ റിബണിൽ കോർത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നീഡിൽ ചുറ്റിയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് വരുന്ന റിബൻ്റെ ആ ഒരു പീസ് കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ താഴ്ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടില്ലേ ആ താഴെയുള്ള റിബൻ്റെ മുകളിലൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കുത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നീഡിൽ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും നൂലിൻ്റെ അത്ര തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല കേട്ടോ റിബൺ കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ടൈറ്റിൽ വലിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നീഡിൽ കോർത്തെടുക്കാത്ത മറ്റേ സൈഡ് റിബൺ ഇതേ നമ
ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് റിബൺ റോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വാഷോ രണ്ട് വാഷോ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അഴിഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അഴിഞ്ഞു പോയില്ല അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഓരോ തവണ റിബൺ റോസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും പിറകിൽ കെട്ടിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഞാനിവിടെ നീരിൽ കുത്തിയെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ കെട്ടിടുന്നത് പിറകിൽ കാണാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അതിനു ശേഷം നീരിൽ ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റിബൺ കൊണ്ട് രണ്ട് തവണ ചുറ്റി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ റിബൺ നന്നായിട്ട് വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കണ്ടില്ലേ നോട്ട് വീണു ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റോസ് ഇനി വരില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു റോസ് കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ റിബൺ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും റിബൺ കട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ റിബൺ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും തുടക്ക ഭാഗവും അത് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗവും ഉരുക്കിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നൂല് വലിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു റോസ് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാനൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം ഇതേ നമ്മുടെ നീരിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന റിബൺ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഇതേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം റിബൺ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് താഴേക്ക് വലിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നീരിൽ താഴേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ നീരിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും കേട്ടോ താഴെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നീരിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫ്ലവർ ഏതൊരു ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ് നമ്മുടെ നീഡിൽ കോർത്തെടുക്കാത്ത സൈഡിലുള്ള റിബൺ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വലിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നീഡിൽ കോർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴേക്ക് നന്നായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ റോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കൈവച്ച് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ ഈ റോസ് പോരില്ല എന്നിട്ട് പിറകിൽ നമ്മളിതേ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിബൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഫ്ലവർ വേണമോ അത്രത്തോളം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണിത് എന്നാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഒരു നെക്കിന് ചുറ്റിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ മാക്സിമം കുറച്ചൊരു സ്ലോ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ കുറച്ചൊരു സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ തൊട്ടിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ മതി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലീഫാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ദേ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ കളർ റിബൺ ഒന്ന് കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കാലിഞ്ചിൻ്റെ റിബൺ ആണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം താഴെ ഭാഗത്ത് ഒരു വശം കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് തീ വെച്ചിട്ട് ഉരുക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണോ ലീഫ് വേണ്ടത് ആ ഒരു ഭാഗത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നീഡിലൊന്ന് കുത്തിയെടുക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഈ ഒരു ലീഫ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിബൺ ഇതേ നല്ല വശം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വിരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ലീഫ് എത്രത്തോളം വലിപ്പം വേണമോ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിബണിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിട്ട് നീഡിലൊന്ന് കുത്തി താഴ്ത്തി നമ്മുടെ റിബൺ ഒന്ന് പിറകിലേക്ക് തന്നെ വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കണ്ടില്ലേ ഇലയുടെ ഷേപ്പിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗത്തെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു റിബൺ ലീഫ് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ സാധാരണ ആങ്കർ ത്രെഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്
അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ലീഫ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷവും ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ഫ്ലവറിന് ചുറ്റിലും ലീഫ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് കെട്ടിട്ട് പോകുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ലീഫ് ചെയ്തെടുക്കണമോ അത്രത്തോളം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുത്ത് തുന്നിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ നൂലും സൂചിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേ നമ്മുടെ മുത്ത് ഇതുപോലെ നീഡിലിനകത്തേക്ക് കയറില്ലേ എന്നുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണോ ബീഡ്സ് വേണ്ടത് ആ ഒരു ഭാഗത്തെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുന്നിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സെയിം കളറിൽ തന്നെ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ താഴെയും പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഫ്ലവറുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഗ്യാപ്പുള്ള ഭാഗത്തുമാണ് ഇവിടെ ബീഡ്സ് വെച്ച് പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ബീഡ്സ് വെക്കുന്നതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ റോസും അതുപോലെ ലീഫ് ബീഡ്സൊക്കെ വെച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും